এবং একাডেমিক সুপারভাইজারগণ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা দুই হাজার একুশ বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষক নির্বাচনের আবেদন শুরু হয়েছে এ বিষয়ে বিশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সেসিপের পক্ষে ডিসেমিনেশন অফ নিউ কারিকুলাম স্কিম থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে আমি সে বিজ্ঞপ্তিটি পরে শোনাচ্ছি সে সাথে কিভাবে আপনিও একজন প্রশিক্ষক হিসেবে আবেদন করবেন তা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ভিডিওটি না টেনে ধীরে ধীরে দেখবেন এবং আপনিও আবেদন করে প্রশিক্ষক হতে পারেন তো আমি বিজ্ঞপ্তিটি পরে শোনাচ্ছি উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে দুই হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষ থেকে সারা দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষান প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ করে সাধারণ মাদ্রাসা কারিগরি অথবা মাধ্যমিক শাখা সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা দুই হাজার একুশের আলোকে প্রণীত অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে শিখন কার্যক্রম চালু হতে যাচ্ছে তা আমরা জানি নতুন শিক্ষাক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক কর্মকর্তাগণকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষক হতে আগ্রহী মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ মাদ্রাসা কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত শিক্ষক যাদের পিডিএস ইন্ডেক্স নম্বর রয়েছে অথবা স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত একটু আবারও বলছি যাদের পিডিএস এবং ইন্ডেক্স নম্বর রয়েছে এবং যারা স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত আর কর্মকর্তাদের মধ্যে শুধুমাত্র উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারগণের নিকটতে আবেদন গ্রহণ করা হবে তো গতবারে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা অন্যান্য কর্মকর্তাগণও সেই সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু এবারে সেই সুযোগ পাচ্ছেন না তা আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে যার জন্য নির্দেশিকা এই চিঠির সাথে যুক্ত রয়েছে তো প্রশিক্ষক হতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মকর্তাগণকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইএমআইএস ডট গভ ডট বিডি ওয়েবসাইটে এন সি এফ মডিউলে প্রশিক্ষকগণের জন্য আবেদন ফর্ম লিঙ্কের মাধ্যমে নিম্ন বর্ণিত ছকের সময়সীমা অনুযায়ী আবেদন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো তো এখানে দুই ধরনের প্রশিক্ষক একটা জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক তো জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের আবেদনের সময়সীমা একুশ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর দুই আর উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের আবেদনের সময়সীমা পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে আঠাশ সেপ্টেম্বর দুই তবে আবেদনের বিষয়ে দুটি বিশেষ দ্রষ্টব্য তথা বিশেষ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদের ইআইআইএন নম্বর বা ইন নম্বর রয়েছে তার প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য শিক্ষকগণকে আবেদন করার বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে সে সাথে আর একটি জরুরি বার্তা একজন শিক্ষক বা কর্মকর্তা শুধু একটি পর্যায়ের প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন কোন অবস্থাতেই উভয়ই ক্ষেত্রে আবেদন করা যাবে না তো এটি বিশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশের একটি বিজ্ঞপ্তি তা আমরা কিভাবে আমরা আবেদন করব সেই প্রক্রিয়াটা একটু দেখি তো আমরা যারা আগ্রহী শিক্ষক রয়েছি সকলেরই 
PDS by index number अथवा स्थाई नियोक्त होगे अथवा A2IR brand as ambassador शिक का कथा होगे अथवा बोझला academic supervisor होते होगे शेक्षत्र आवेदन अर्जन ना www.emis.gov.bd साइट पर प्रवेश करते होगे गूगल के चार्ज लिंक के गिये ये साइट पर क्लिक कर ले शे इंटरफेस टी चले आज पे ये जो इंटरफेस इंटरफेस टी चले आज पे तो शे कहने अपने रा देखते पाचन एनसीएफ नाम के एक टी मॉड्यूल रहे थे शे जातियों शिक्षा कम रूप रखा 2001 कुछ शंकरांतो का जो क्रम शे कहने रहे थे जो पुष्कर के जन्ना ये अंश की ये क्लिक करते होंगे। तेर परे ये अंश क्लिक कर ले ये इंटरफेस टी चले आज पे। ये इंटरफेस से अपने रा देखते पाचन दो टी स्टेप रहे थे। स्टेप वन, स्टेप टू। तो स्टेप वन डिफ़ॉल्ट ही शेव थक बे। तो आपनी शादर अंशिक के पुतिस्थाने शिक्का खोले डीएसएसी ते क्लिक कर बे। मद्रासा होले मद्रासा ते क्लिक कर बन बट टेक्निकल होले टेक्निकल ए क्लिक कर बन एर परे ये छोकर एम्प्लॉयी आईडी बा इंडेक्स नंबर यंग शे क्लिक करे क्लिक करे एंटर चाप दे बन एंटर दिले अपना तत्त्व गुले ऐकने चले आज बे जो दी अपना पीडीएस बा इंडेक्स नंबर थाके ताहले इशाकल तत्त्व चले � अपना PDS है बा index number के क्षेत्र में कोनो तत्त्व घटती ताके अपनी परवर्ती तेरे गुलु निजे शंपुन्ना कर दी थे पार बन शंपुन्ना करार पौरे अपनी चले जावेन step two थे तत्ते step two थे क्लिक कर बन step two थे क्लिक कर बन step two थे क्लिक कर ले अरेक टी इंटरफ़ेस आज बे तो शे इंटरफ़ेस है अमी देखा ची शे इंटरफ़ेस है � इंटरफ़ेस तो शेक्षत्रे आवेदन कारी कैटागरी ये अंशे अपनी देखते पावन है तो वह अपना पौधों भी ये खाने लेखा थकते पारे डिफ़ॉल्ट ही शेवे चले आज भी जेते स्टेप वन अपनी टीम उद्देश्य पूर्ण करें चल तो शेटे पूर्ण कर बन बा जो द ऑटो आशे तो खान अपनी प्रशिक्षण प्रदान एरिया निर्� अपने कि जला पड़ जाए हो बन ना उपो जला पड़ जाए अब दोन करते चाचन तो जो दी जला पड़ जाए है जला ते क्लिक कर बन और उपो जला होले उपो जला ते क्लिक कर बन ऐर परे अपनी शेक्षत्रे अपना जला निर्वाचन कर बन उपो जला निर्वाचन कर बन ऐर परे विषय बोंटन गाइडलाइन ओनो जाए प्रतिष्ठान प्रदान को त्रिक अपने शे विषय टी क्लिक कर देवन तो क्लिक करार पौरे अपनी जगन स्टेप टू क्लियर है ये गले अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट टेक क्लिक कर बन तो नेक्स्ट टेक क्लिक कर ले अपनी परवती इंटरफेस पावन तो परवती इंटरफेस टा मैं देखा थे परवती इंटरफेस हो चेटा ये ये तत्त्व पूर्ण करता हूँ अपने के तो ये खाने दूसरी अंकशर रहे थे एक टा ट्रेनिंग रिसीप्ट और एक टा ट्रेनिंग अतः तो एक नी ट्रेनिंग पेशन की ना कौन कौन ट्रेनिंग पेशन ताते आपने ठीक मार्क देवन जब वन टीसीजी बा कार्यकुलम विस्तारन कौन प्रशिक्षण पेशन की ना जब वन गोत्र बच्चर आपने पेशन जरा पेशन ठीक चिन्ह देवन क्रिएटिव सिस्टम बाशी जोन शिलेर कोनो ट्रेनिंग पेशन की ना ये खाने ट्रिक चिन्ना देवन कंटिन्यूअस एसेसमेंट दारा बाहिक मूल्यायन ये खाने ट्रिक चिन्ना देवन सीपीडी ट्रेनिंग पेशन की ना ट्रिक चिन्ना देवन उन्ना नो जो दी ट्रेनिंग था कि शे गुले कन उल्लेख करते पारन आठ ज्योतिटी ट्रेनिंग पावन ये चिलो ट्रेनिंग पेशेंट की ना तार तोत्तो एर पर आज भी ट्रेनिंग 
দিয়েছেন কিনা তথা আপনার ট্রেইনার হিসাবে অভিজ্ঞতা আছে কিনা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাস টি ট্রেইনার তো এই অংশে আপনি যদি দিয়ে থাকেন তাহলে ইয়েসে ক্লিক করবেন এবং কি কি ট্রেনিং দিয়েছেন অনুরূপ এখানে ক্লিক করবেন আর যদি কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে নৌতে ক্লিক করবেন এরপরে আপনার এই অংশটুকু হয়ে গেলে আপনার নিচে একটি ক্যাপচা আসবে আপনি ক্যাপচাটা পূরণ করবেন এরপরে ক্যাপচার পরবর্তী অংশে একটি সাবমিট বাটন দেখতে পাবেন আপনি সাবমিট করে নেবেন এই হলো আপনার আবেদন প্রক্রিয়া তবে এক্ষেত্রে যে সমস্ত শিক্ষকের পিডিএস আইডি নেই কিংবা ইন্ডেক্স নাম্বার নেই কিংবা যারা নন এমপিও শিক্ষক তাদের ক্ষেত্রে ইএমআই সিস্টেমে নিজে সেকে আগে রেজিস্টার্ড করে নিতে হবে অর্থাৎ নিজের নাম রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে অথবা কারো যদি পিডিএস বুলে গিয়ে থাকেন তাহলে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আপনি আপনার পিডিএস আইডি উদ্ধার করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে গুগলে গিয়ে ইএমআইএস ডট গভ ডট বিডি ওয়েবসাইটে ক্লিক করে পোর্টালে প্রবেশ করতে হবে পোর্টাল এখানে লেখা আছে দেখবেন পোর্টাল এই পোর্টালে ক্লিক করলে আপনি এই ধরনের ইন্টারফেস পাবেন তো সেখান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জনবলের তথ্য এই বিষয়টা আসবে তো সেখানে আপনি এই যে ঘর যেগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য আছে সেগুলো আপনি পূরণ করবেন যেমন আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবেন এরপরে আপনার শিক্ষা অঞ্চল থাকবে জেলা উপজেলা প্রতিষ্ঠানের ধরন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং শিক্ষক কর্মচারীর মধ্যে শিক্ষক নির্বাচন করবেন তখন আপনার বিদ্যালয়ের যতজন শিক্ষকের তথ্য আছে সমস্ত তথ্য এখানে আসবে যদি আপনি পূর্বে তথ্য দিয়ে থাকেন তার যদি না দেন তাহলে আপনাকে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে যে তত্ত্বগুলো দিতে হবে তো সেগুলো আমি বলছি প্রথমত যারা বেসরকারি শিক্ষক রয়েছেন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমপিওবিহীন যারা আছেন তারা প্রথমে ইএমআইএস ডট গভ ডট বিড়িতে রেজিস্ট্রেশন করে প্রতিষ্ঠান প্রদান করছি অনুমোদন করে নেবেন আর এমপিওভুক্ত যারা তাদের ক্ষেত্রে আর রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণের জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষকের পূর্বে থেকে রেজিস্ট্রেশন করা নেই তাদের প্রথমেই এই ওয়েবসাইটে ঢুকে রেজিস্ট্রেশন করে প্রতিষ্ঠান প্রদানের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে এটা অনলাইনে হবে এরপরে প্রতিষ্ঠান প্রদান অনুমোদন করলে মাধ্যমিক উইং সেটা অনুমোদন করে নেবে তো এরপরেই আপনি আবেদন করতে পারবেন তো এই ক্ষেত্রে আপনার রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়াটি কি হবে আপনি ইএমআইএস ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে এইচ আর এম অংশটি পাবেন এইচ আর এম একটি পোর্টাল পাবেন তো এইচ আর এম এই এই পোর্টালে প্রবেশ ক্লিক করলেই আপনি এই যে নিম্ন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এরকম একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবেন যেখানে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন আপনি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সেটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করলেই আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিয়ে আপনি তথ্য সাবমিট করবেন এবং প্রতিষ্ঠান প্রদান পরবর্তীতে তার প্রতিষ্ঠানের ইন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এইচ আর এম মডিউলে প্রবেশ করে সেখান থেকে তিনি তা অনুমোদন করতে পারবেন যদি নন এমপিওভুক্ত শিক্ষক হন আর যদি এই সরকারি স্কুলের শিক্ষক হন তিনি সেটি ফরওয়ার্ড করবেন যে এইচ আর এমের অ্যাপ্রুভাল অংশে গিয়ে টিচার রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্রুভাল বা এমপ্লয়ি রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্রুভাল দেখছি সেখানে টিচার রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্রুভালে তিনি ক্লিক করে শিক্ষক রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন নামক একটি মডিউল দেখতে পাবেন তো সেখানে তিনি ক্লিক করলে পরবর্তী ইন্টারফেসে একটি শিক্ষক রেজিস্ট্রেশন অনুমোদনের একটা তালিকা আসবে 
সেখানে যে শিক্ষক আবেদন করেছেন তার তথ্যটি এই যে নিচে উল্লেখ থাকবে সেখান থেকে তিনি ক্লিক করে অ্যাপ্রুভড অথবা এই রিজেক্ট করতে পারবেন তো যদি নন এমপিও শিক্ষক হন অ্যাপ্রুভ হবে আর যদি সরকারি শিক্ষক হন তাহলে সেটি তিনি ফরওয়ার্ড করবেন ফরওয়ার্ড করবেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তখন মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক উইং সেটি অ্যাপ্রুভ করবেন অথবা বাতিল করবেন তো এইভাবেই একজন শিক্ষক ইএমআইএসএ রেজিস্টার্ড হতে পারবেন এবং পরবর্তীতে পূর্বের আলোচিত নিয়ম অনুসরণ করে আপনিও একজন প্রশিক্ষক হিসেবে আবেদন করতে পারবেন তবে মনে রাখবেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আবেদন করতে হবে অন্যথায় আপনি প্রশিক্ষক হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না আপনারা ইতিমধ্যে আরেকটি তথ্য জেনে নেবেন এই তথ্য তা ইএমআইএসএ প্রবেশ করে আপনার তথ্য সাবমিট দেওয়ার পরপরই উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বৃন্দ আর জেলা পর্যায়ে জেলা শিক্ষা অফিসার বৃন্দ এই তত্ত্বগুলো ফরওয়ার্ড করবেন যাচাই বাছাই করে সেক্ষেত্রে সময় ক্ষেপন করলে আপনি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন ধন্যবাদ সকলকে সাথে থাকার জন্য